ഫുട്ബോൾ ചരിത്ര നേട്ടവുമായി ഐ എസ് ആർഒ വിക്ഷേപണ വാഹനമായി ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീയുടെ വാണിജ്യ വിക്ഷേപണ ദൌത്യത്തിലൂടെ മുപ്പത്തിയാറ് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഐ എസ് ആർഒ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിച്ചു രാത്രി പന്ത്രണ്ട് ഏഴിന് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിലെ വിക്ഷേപണ തറയിൽ നിന്നും ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്റർനെറ്റ് സേവന ദാതാക്കളായ വൺ വെബിന്റെ ഉപഗ്രഹങ്ങളിലാണ് വിജയകരമായി ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിച്ചത് enchantingly beautiful sight of the twin S200 boosters burning saluted against the night sky Madhya ratri ko aakash ko roshan karta hua S200 boosters performance normal Yahan hum iske kampan mehsoos kar rahe hain Dauti Vijay dil sandosham arichcha ISRO chairman Dr S Somanath rajyathile deepavali aagoshangal ka thodakkam aayadai pradikirichu ചന്ദ്രയാൻ മൂന്നിന്റെ വിക്ഷേപണം അടുത്ത വർഷം ജൂലൈയോടെ ഉണ്ടാകുമെന്നും വിക്ഷേപണത്തിനുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയായതായും ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ പറഞ്ഞു Now the rocket is in its intended orbit 16 satellites of uh, out of the 36 one web one space craft have been already injected I want to tell you that this is a very slow process of separating the satellites one by one in fact it is in sets of four it will be separated and uh, it will take long time so uh, at this moment Uh, let me tell you that 16 have been separated very safely as we expected and the remaining 20 satellites will be separating when we are not able to see it from this place the data will come little later and uh, the mission operations of observing this separation is continuing and we will be confirming safe separation of the remaining 20 satellites after that process uh, is completed I, i am very hopeful that the remaining 20 satellites will also get separated as safely as that they did for the first of the 16 uh I, this is this mission is a historic mission primarily because this is the very second operational mission of LVM3 that has gone commercial and this is an opportunity that LVM3 is able to do such a wonderful mission and congratulations to the entire launch vehicle team for take, grabbing that opportunity <clears throat> and making it ready today for this historic mission and i also want to thank the one web team for having confidence in us to host it on lvm3 for their completion of their fleets <laughs> and we are very hopeful that the next mission of lvm3 will do the same to place the remaining 36 satellites that it has been contracted with nsil for the next launch of lvm3 m3 mission വിശദാംശങ്ങളുമായി രഞ്ജിത്ത് രാമചന്ദ്രനാണ് ചേർന്ന രഞ്ജിത്ത് രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഐ എസ് ആർ ഒയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അഭിമാന നിമിഷമാണ് ചരിത്ര നേട്ടമാണ് എങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത് തീർച്ചയായും രഞ്ജിത് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ റോക്കറ്റായ ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ അതാണ് ഇന്നലെ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് ഏഴിന് കുതിച്ചുയർന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സുപ്രധാനമായ ദൗത്യവുമായി മാസങ്ങളായി ഇതിൻ്റെ പുറകിൽ നിന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുണ്ട് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഈ ദൗത്യം വലിയ തോതിൽ വിജയിപ്പിക്കും എന്ന ആത്മവിശ്വാസമുള്ളവരുണ്ട് അതൊക്കെ ഇന്നലെ യാഥാർത്ഥ്യമായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം വികസിത രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പ്രധാനമായും ഈ ഇൻ്റർനെറ്റിന് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ നേരിട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് സംവിധാനമടക്കം പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ ഇതാദ്യമായാണ് ഇത്തരം സംവിധാനം ഒരുങ്ങുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നലെ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൗണ്ട് ഡൗണിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു അർദ്ധരാത്രി പന്ത്രണ്ട് ഏഴിന് ഈ ഉപഗ്രഹങ്ങളുമായി റോക്കറ്റ് കുതിച്ചുയർന്നത് നൂറ്റി മുപ്പതാമത് സെക്കൻഡിൽ റോക്കറ്റിലെ എസ് ഇരുന്നൂറ് ബൂസ്റ്ററുകളും നൂറ്റി അറുപതാമത് സെക്കൻഡിൽ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ച ചട്ടക്കൂടും വേർപെട്ടു തുടർന്ന് ക്രയോ ഘട്ടത്തിലെ ജലനവും ജ്വലനവും കൃത്യതയോടെ നടന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായി ഉള്ളത് അങ്ങനെ ഓരോ ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളും ഓരോ സമയത്തും ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ നിഗമനത്തിനനുസരിച്ച് കണക്കൂട്ടിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലം നമ്മൾ കണ്ടു ഇരുപതാമത്തെ മിനിറ്റിൽ ആദ്യത്തെ നാല് ഉപഗ്രഹം ഭൂമിയുടെ അടുത്ത ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് ഇറങ
ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തിന് മുകളിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഇത് ഈ കൂട്ടിയിടി ഒഴിവാകുക പല നമ്മുടെ ഐസർ ഐസർ ദൗത്യങ്ങളും ഒക്കെ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഭ്രമണ പഥത്തിലുള്ള വ്യത്യാസത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാൽക്കുലേഷനിലെ അതിലുള്ള വ്യത്യസ്തതകൾ കൊണ്ടൊക്കെയായിരുന്നു പക്ഷെ അതിന് ഭ്രമണപഥ മാത്രത്തിൽ ഉയർത്തിയും താഴ്ത്തിയും ഒന്നിന് പുറകെ മറ്റൊന്നായി ഒൻപത് ബാച്ചുകളായി ഉപകരണങ്ങൾ വേർപെടുകയായിരുന്നു ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറിലധികം നീണ്ട സങ്കീർണമായ സാങ്കേതിക വിദ്യകളിലൂടെ പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് ദൗത്യം വിജയം കണ്ടത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ വാണിജ്യ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണ മേഖലയിൽ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ വലിയ കുതിപ്പാണ് ഇത് വലിയതോതിൽ ഐ എസ് ആർ ഒയ്ക്ക് വരുമാനമടക്കം ഭാരതത്തിന് വരുമാനമടക്കം കണ്ടെത്താനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സോഴ്സായി ഇത് മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായി പറയുന്നത് അതായത് ഈ ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻട്രൻസ് സേവന നേതാക്കളായ വൺ വെബ് കമ്പനി അവരുടെ മുപ്പത്തി ആറ് ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് ഈ തരത്തിൽ നമ്മൾ വിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനിയും അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വലിയൊരു കരാർ നമ്മുടെ വാണിജ്യ വിക്ഷേപണ രംഗത്തുണ്ട് അത് അനുസരിച്ച് മറ്റ് മുപ്പത്തിയാറ് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ കൂടി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരിയിൽ വിക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് ഈ ഐ എസ് ആർ ഒ ചാന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് ദൗത്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലവും സാഹചര്യവും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഇത് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ഈ വിജയം അവർക്ക് വലിയ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്ന ഒന്നാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഗ്രഹ വിക്ഷേപണ റോക്കറ്റാണ് എൽ വി എം ത്രീ എന്നുള്ളത് ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ അതാണ് എൽ വി എം ത്രീ എന്നുള്ളത് അത് പുനർനാമകരണം ചെയ്താണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് വന്നത് നേരത്തെ ആറായിരം കിലോ ഭാരം വരെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളതിന് ഇപ്പോൾ എണ്ണായിരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നത് രൂപമാറ്റമൊക്കെ വരുത്തി സാങ്കേതികമായ ഒരുപാട് വ്യത്യാസം വരുത്തിയൊക്കെയാണ് ഈ ബാഹുബലി എന്നാണ് ആ ബാഹുബലി എന്നാണ് ഇതിന് വെളിപ്പേരുള്ളത് ആ ബാഹുബലിയുടെ കരുത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തി ആറ് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരം ഈ നമുക്ക് രാജ്യത്തും ജനുവരിയോടുകൂടി ഫെബ്രുവരിയോടുകൂടി ഈ ഇൻ്റർനെറ്റ് സേവനം ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വഴിയുള്ള സേവനം ലഭ്യമാകുമെന്നുള്ളതാണ് എയർടെൽ കമ്പനിയുടെ ഭാരതീയ എൻ്റർപ്രൈസിന് പ്രധാന ഓഹരി പങ്കാളിത്തമുണ്ട് ഈ വൺ വെബ് കമ്പനിയിൽ അപ്പോൾ എയർടെൽ കമ്പനിയിലൂടെയാകും രാജ്യത്ത് ഈ ഇൻ്റർനെറ്റ് സംവിധാനം വരിക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരം ഏതായാലും അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് കിലോ പേലോട് വഹിച്ച ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രഥമ റോക്കറ്റ് ദൗത്യം എന്ന ഖ്യാതി കൂടി ഈ വിക്ഷേപണത്തിലുണ്ട് രഞ്ജനി തീർച്ചയായും എന്തായാലും വലിയ നേട്ടമാണ് രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തായാലും ഐ എസ് ആർ ഒയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് രഞ്ജിത്ത് ഈ വാണിജ്യ വിക്ഷേപണ രംഗത്ത് രഞ്ജിത്ത് സൂചിപ്പിച്ചുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ചുവടുവെപ്പാണ് അത് വിജയം കാണുകയും ചെയ്തു ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തന്നെ മുന്നോട്ടുള്ള സാധ്യതകളെ ഈ രംഗത്ത് എങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത് പ്രത്യേകിച്ചും ആഗോള വാണിജ്യ വിക്ഷേപണ രംഗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള സാധ്യതകളെ ഈ ഒരു നേട്ടത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് കാണേണ്ടത് തീർച്ചയായും അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് വികസിത രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇത് നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങിയതാണ് അവരുടെയൊക്കെ നമുക്കറിയാം യുക്രൈനിലെ ഈ റഷ്യൻ യുദ്ധമൊക്കെ ആരംഭിച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ അവിടെ ആ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള വിക്ഷേപണ സാധ്യതകൾ ഈ കമ്പനികൾ യോൺ മസ്കിൻ്റെ അടക്കമുള്ള കമ്പനികൾ മറ്റു മേഖലകളിലേക്ക് മാറ്റുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യക്ക് ഐ എസ് ആർ ഒയ്ക്ക് ഈ സ്പേസ് വന്ന് വീഴുകയും ചെയ്തത് നമുക്കറിയാം സ്പേസ് എക്സ് കമ്പനിയുടെ സ്റ്റാർലിങ്ക് ആണ് ഈ മേഖലയിലെ ഏറ്റവും വമ്പൻ എന്നുള്ളതാണ് അവർ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറോളം ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഇതിനകം ഈ മേഖലയിൽ വിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് രംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ രണ്ടര ലക്ഷം ആളുകളാണ് ഈ സ്റ്റാർലിങ്കിൻ്റെ സേവനം അത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് രണ്ടാമതാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വൺ വെബ് ഈ സ്റ്റാർലിങ്കിന് പോലും ഭീഷണി ഉയർത്തക്ക വിധത്തുള്ള സ്ഥാപനമാണ് വൺ വെബ് ഈ വൺ വെബ് ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും ഇന്ത്യ ആശ്രയിക്കുന്നുള്ളതാണ് ഇവർക്ക് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ വിക്ഷേപിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുണ്ട് സ്റ്റാർലിങ്കിന് അത്രയും എത്തില്ലെങ്കിൽ പോലും വൺ വെബിന് അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വിക്ഷേപിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുണ്ട് അതിലാണ് ഏതാണ്ട് എഴുപത്തിരണ്ടോളം ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ കരാർ ഇപ്പോൾ ഐ എസ് ആർ ഒയ്ക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇത്തരം കരാറുകൾ നമ്മുടെ ഈ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ഗവേഷണവും വിക്ഷേപണ സാഹചര്യമൊക്കെ വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനുള്ള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമുണ്ട് ആ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആൻട്രിക്സിന് ശേഷം പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്
കൂടുതൽ വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കരാറുകൾ ലഭ്യമാകുന്നതിനും പുതിയ സാധ്യതകൾ തുറന്നിടുന്നതിനുമൊക്കെ പ്രധാനമായി മാറും എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നലത്തെ ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത രഞ്ജിത് തീർച്ചയായും എന്തായാലും ആഗോള വിക്ഷേപണ രംഗത്തൊക്കെ വാണിജ്യ വിക്ഷേപണ രംഗത്തൊക്കെ ഈ ഒരു നേട്ടം വലിയ കുതിച്ച് ചാട്ടത്തിന് തുടക്കമാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമായ രഞ്ജിത്താണ് വിശദാംശങ്ങൾ പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രഞ്ജിത്ത് ഒരു കാര്യം കൂടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്തായാലും ഈ വിജയത്തിന് ശേഷം ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ പ്രതികരിക്കുന്നതും നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു നേട്ടത്തോടു കൂടി തുടക്കമായി നടത്താം അടക്കം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം മറ്റു കാര്യങ്ങൾ കൂടി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട് ഈ എസ് എസ് എൽ ഫി എസ് അടുത്ത ദൗത്യം ഈ ഡിസംബറിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പൊ തന്നെ ചാന്ദ്രയാൻ മൂന്നിന്റെ ദൗത്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നോട് കൂടി ആ ദൗത്യത്തിലേക്കും ഐ എസ് ആർ ഒ കടക്കുകയാണെന്ന് അടക്കം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങൾ കൂടിയുണ്ടോ തീർച്ചയായും ചാന്ദ്രയാൻ മൂന്ന് എന്നുള്ളത് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ അഭിമാന പദ്ധതിയാണ് അതിലേക്ക് അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളിൽ വർഷങ്ങളായി നമ്മുടെ ഐ എസ് ആർ ഒയിലെ വിദഗ്ധർ അതിൽ വ്യാപൃതരാണ് ഇന്നലത്തെ ഈ ദൗത്യത്തിൻ്റെ വിജയം അത് ഐ എസ് ആർ ഒ കൂടുതൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്ന ഒന്നാണ് ചാന്ദ്രയാനിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് ഈ ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി എന്നാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയർമാൻ ഇന്നലെ അത്തരത്തിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഒപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള പുതിയ പുതിയ ദൗത്യങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം ഐ എസ് ആർ ഒയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നു സർക്കാർ കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസം ഐ എസ് ആർ ഒ കൂടുതൽ വിശ്വാസം ഐ എസ് ആർ ഒ അർപ്പിക്കുന്നു ലോകരാജ്യങ്ങളുടെ മൊത്തം വിശ്വാസം ഐ എസ് ആർ ഒയിലേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വരുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞുള്ള സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവരുടെ പുതിയ ദൗത്യങ്ങൾ ഐ എസ് ആർ ഒ ആശ്രയിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഒരുങ്ങി വരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ വികസന കുതിപ്പിലാണ് പുതിയ പുതിയ പദ്ധതികൾക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് അങ്ങനെ ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ ആത്മവിശ്വാസം പൂർണ്ണമായി വർദ്ധിപ്പിക്കത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള ചാന്ദ്രയാൻ ദൗത്യമടക്കം വിജയകരമായി ചെയ്യത്തക്ക വിധത്തിലുള്ള ഒരു വിജയമായി തന്നെ ഇന്നലത്തെ ദൗത്യത്തെ ഇവർ കാണുന്നു എന്നുള്ളതും സുപ്രധാനമായ ഒന്നാണ് രഞ്ജിനി തീർച്ചയായും രഞ്ജിത്താണ് വിശദാംശങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് എന്തായാലും ചരിത്ര നേട്ടവുമായി ഐ എസ് ആർ ഒ വിക്ഷേപണ വാഹനമായ ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീയുടെ വാണിജ്യ വിക്ഷേപണ ദൌത്യത്തിലൂടെ മുപ്പത്തിയാറ് ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ ഭ്രമണ പഥത്തിൽ എത്തിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതിന് ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ സ്പേസ് സെന്ററിലെ വിക്ഷേപണ തറയിൽ നിന്നും ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്റർനെറ്റ് സേവന ദാതാക്കളായ വൺ വിപിന്റെ ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് വിജയകരമായി ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിച്ചത് ഇനി ആ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്കാണ് ഭവ്യ ഉത്ഥാപൻ എൽ വി എം ത്രീ വൺ വെബ് ഇന്ത്യ വൺ മിഷൻ കാ